a Patrícia de Camargo e esse é mais um Drops de Arte, o tema. Você já viajou para ver alguma obra de arte? Como você deve imaginar, eu já viajei muito para ver obra de arte, mas teve uma vez que foi especial, 2012, para ver um sonho de adolescente. Estar frente a frente com a dama com a minha, do Leonardo da Vinci. E eu fui para Londres porque a National Gallery levou esse quadro para uma exposição temporária que aconteceu então nesse ano. E é... A Dama com Arminho era simplesmente a estrela, ela tava nos cartazes de divulgação, tava na bolsa, assim, que você ganha quando você comprava alguma coisa na loja. E eu comprei uma, um souvenir e, olha, depois esse, essa bolsa, tô vendo aqui, ó, virou um quadro na minha casa. Vou colocar uma foto pra vocês verem melhor. E esse quadro, ele foi pintado quando o Leonardo da Vinci estava na corte do Ludovico de Sforza em Milão, o poderoso do Ludovico de Sforza. E ela era a amante de Ludovico, Cetília Galerani, uma mulher estonteante, bom, uma menina de 16 anos. E ela teve que posar várias e várias vezes pro Leonardo da Vinci, mas no final, vou te contar que tava difícil, porque ela tava grávida. Mas Ludovico, ele já estava prometido para outra mulher, porque ele queria aumentar seu poderio, então ele se casou com a filha do Duque de Ferrara, a Beatriz de Este. Eles se casaram em janeiro e daí já em maio de 1491 nasceu o filho dele com a Cetília, mas ela foi para outro palácio. Só que, gente, ela era bela, alegre e inteligente, sobretudo. Então, depois de um ano, ela já conheceu outro conde e teve outros filhos. Mas, voltando para o nosso quadro, ele desapareceu por três séculos hum, e reapareceu em Roma, quando ele foi comprado por um príncipe polonês, o Adam Jerzy Sartorsky, para dar de presente para a mãe. Esse quadro pá, viajou para caramba, não teve sossego, vou te contar, viu? Por causa de guerra, de problemas lá da família, ele foi para Paris, foi para Cracóvia, foi para Dresden. E em Dresden ele foi para escapar da Segunda Guerra Mundial, mas ele foi, acabou sendo roubado pelos nazistas. E a sorte que ele foi resgatado pelos Monument Men, que vai gerar outro vídeo com certeza aqui no canal, o trabalho desses homens. E daí o Tribunal Supremo da Polônia mandou devolver para a família e em 2016 a família vendeu toda a sua coleção de arte, que incluía a Dama com Arminho, para o governo polonês. E você pode visitá-la no museu que leva o nome da família, mas é uma instituição pública e fica em Cracóvia.